Thank you very much. Uh, okay, it was one game that from the beginning uh, we approached the, way, the game very well, defensively and offensively. I think we understood which one was our uh, our plan for the game. So finally, I think defensively we did excellent job against uh, one team that they have quality, that they have excellent coach, and I'm sure this season they will they will be on the on the top of the competition. So we are happy to, to win the game. We are happy that we share the ball very well, especially on the first half, on the second half, when NSA started to switch on defense, it was more difficult to share the ball, but we found our advantage from outside, sometimes from inside. So we finished uh, in a good way. Uh, let's continue. Да, я очень доволен сегодня игрой своей команды. Мы показали правильный подход с самого начала, как в игре в обороне, так и в игре в атаке. Я могу сказать то, что в особенности в первой половине мне нравилось то, как мы двигали мяч, находили ситуации для бросков и так далее. Тем более мы понимали то, что в особенности игра в защите будет сегодня важной. И я считаю то, что мы показали отличную игру в обороне против команды, которая имеет хорошее качество, хороший тренер у Енисея. И я уверен, то, что в этом сезоне Енисей будет выступать очень успешно в Лиге ВТБ. Поэтому очень доволен, еще раз повторюсь, игрой моей команды в обороне. Ну и в целом во второй половине, хотя в первое время нам было чуть сложнее из-за того, что Енисей добавил в обороне двигать мяч и находить ситуации для броска, но все-таки мы сумели это сделать, и в итоге я очень доволен разницей, с которой мы сегодня одержали победу. Чем можете объяснить не самый высокий результат из матча? The game wasn't high scoring. Uh, how can you explain that? Not the highest scoring. It was quite high scoring, but not the highest. Okay, I think we were not. Uh... Okay, first of all, both teams we play serious defense, and second. We were not so effective. Not only my team, also in saying some open shots we didn't score, and I think this is why the the game was not in over eight, 80 points. But okay, it was 79. Sometimes it's like this, and as a coach, you have to teach your players to win in any scenarios. No, when when you are effective, when you are not effective, you have to to understand the game and and to win the game. Вы правы, но в первую очередь нужно понимать то, что обе команды очень здорово играют в обороне. Это первый очень важный фактор. Второй фактор, ну, говоря о своей команде, я могу сказать, что мы были не максимально эффективны, как нам хотелось бы в исполнении открытых бросков и так далее. И то же самое можно сказать про Енисей. Да, действительно, иногда в баскетболе так случается, что ни одна команда не набирает 80 очков, мы вот сегодня набрали 79, но нужно уметь побеждать разными способами, и сегодня мы очень хорошо проанализировали игру и на площадке правильно решали поставленные задачи, сумели выиграть. В первую очередь нужно поздравить Зенит с победой. Disappointed with the my team because uh, this game must be challenge for my players. No, я должен сказать слова о том, то что я недоволен игрой своей команды, потому что подобные матчи для них должны стать вызовом. We un we understand they they are the different level, but we didn't. Try enough, strong, with enough wishes to do to to change the rhythm of the game. Мы прекрасно понимаем то, что можно говорить о разных уровнях составов. Однако сегодня игроки не показали достаточного старания и достаточного желания, чтобы изменить ритм игры и переделать ее под себя. We was we was totally totally without rhythm of the game. What we need. To have, if we want to play something against the top level team like Zenit. Играя против команды топ уровня, как Zenit, нужно показывать определенный ритм и определенный уровень игры. И сегодня мы абсолютно на него не вышли. Вопрос том, проезжал Клюникс один из топов. И не сей тоже что-то не хватило. Сейчас Зенит тут. Насколько Енисей тяжело играть против лидеров ВТП и пришло ли в то время, чтобы Енисей действительно забирал уже очки у этих команд? First of all, uh, yes, we lost the against the against the Unix game also, but we play very good game. 
most of game. We we was very good. We control everything except the last three four minutes. That is different with this game. From this game, okay, I think Zenit is a better bit better team than than than, than Unix. But our problem is uh, uh, this game. We play against the maybe two of best Russian players. We play against uh, with the four foraging players. All the team against us play with the six, minimum six foraging players. That is the maximum in the league. And that rotation, short rotation is very hard to play for us against the team with that level like Euroleague's team. Да, вы правы, мы действительно уступили Униксу, однако нужно отметить то, что мы показали очень хорошую игру и на протяжении большей части игры, за исключением последних минут, контролировали происходящее на площадке и имели хороший шанс победить. Я был доволен той игрой. Сегодня этого не было. На мой взгляд, Зенит, правда, показали более высокий уровень игры, нежели чем Уникс в предыдущем матче. И нужно понимать то, что мы находимся в ситуации отстающих в том плане, то, что мы используем четырех иностранцев, а большинство команд лиги, играющие против нас, и все, с кем мы играли на сегодняшний день, используют шестерых иностранцев. К тому же сегодня мы играли против «Зенита», которые имеют, на мой взгляд, двух сильнейших русских игроков в своем составе также. И вот это отсутствие ротации наше по сравнению с соперниками является очень важным фактором в подобных поражениях. И то же, что играли без два очень важна русская игрока Якушина и Гудумака, это за нашу команду очень очень тяжело играть и без достатной ротации. 